ஸ்பைரோவோட முத்துக்கல்ல இங்க ஒரு முத்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு சோ இப்ப இவங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்க போறாங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க என்னோட பேரு தனஞ்சயன் என்ன நேம் சொன்னீங்க தனஞ்சயன் தனஞ்சயன் சோ ரொம்ப அழகான ஒரு பெயர் சோ எங்க படிக்கிறீங்க நான் இப்ப தர்மபுரி மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிக்கிறேன் தர்மபுரி மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்கீங்க சோ ஸ்பைரோவோட அனுபவங்கள் எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் நீட் வந்த உடனே என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு எதுவுமே தெரியாம ஒரு டிசிஷனே இல்லாம இருந்தேன் அப்புறம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க நான் தமிழ் மீடியத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் அதனால் என்ன ஒரு ஏ எல்லா கோச்சிங் சென்டர் நிறைய இருந்தது ஆனால் எல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியன்றதுனால கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தது சரி போய் சேரலாம வேணாமாங்க அடுத்து ரிலேஷன் வந்து ஒருத்தங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஸ்பைரோ அகாடமி பாண்டி பசாரில் இருக்கு நீங்கள் போய் தமிழ் மீடியத்தில் எடுக்கிறாங்க நீங்கள் போய் அவங்க சேரலாம் பெட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சேர்ந்த அப்புறம் எம்டி சார் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் கொஞ்சம் ரொம்ப கரேஜ் என்கரேஜ் பண்ணாங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அப்புறம் அண்ணாவும் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் ஒன் இயர் என் கூடவே இருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவரோட இயர்ஸ்லாம் அவங்களோட டைம்ஸ்லாம் ஸ்பெண்ட் எனக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி அப்பா எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க டீச்சர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் கீதா மேம் ஃபிசிக்ஸ் நர்சிங் மேன் சார் எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட் எல்லா எல்லாம் நிறைய நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க எம்டி சார் எல்லாருமே எப்பவுமே என்கரேஜ் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு டெய்லி ஹாஸ்டல் மேபி கால் பண்ணுவார் இல்லாட்டி விசிட் போடுவார் வந்து என்ன உங்களுக்கு என்ன எதாச்சும் தேவையாக இருக்கா உங்களுக்கு என்ன நீட்ஸ் வேணும் என்ன நெசசரியான திங்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருப்பாரு நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் ஆசை பிரதராக நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ நம்மளோட பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம குடும்பத்தில் இருந்து ஒருத்தர் டாக்டர் ஆகணுங்கிறது நம்ம எல்லாத்தோட எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு மருத்துவர் ஒரு டாக்டர் வந்து உருவாயாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் அப்படின்னாவே கிட்டத்தட்ட டாக்டர் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இங்கே ஸ்பைரோவில் எப்படி வந்து இப்போ ஸ்பைரோவோட அவங்களோட மெத்தடாலஜி இதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருந்தது நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு குக்கிராமத்துலேருந்து ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த அங்கேருந்து வரும்போது டாக்டர்ன்றது எல்லாரும் மாதிரியும் நாங்களும் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பெரிய கனவு தான் இருந்தது அதில் ஒரு சீட் நமக்காக கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு ரொம்ப போராட்டிட்டு இருந்தோம் ஆக்சுவலி அவன் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணான் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தாங்க கிட்ட பட் ஆனால் அந்த டைம் வந்து நீட் வந்ததுனால எங்களால் இது காம்படேட் பண்ண முடியல ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னா இவன் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் பசங்களோட நெகோஷியேட் பண்ணுற அளவுக்கு இவனு கெப்பாசிட்டி பார்க்கல வித்தின் ஒன் மந்த்துக்குள்ளே ஸோ அப்போது பிரேக்கப் பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்குது ஒன் இயரை ஏன் பிரேக் பண்ணும் ஏன் ஸ்கிப் பண்ணும் வேறு கோர்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் நாங்கள் பட் ஆனால் எங்களுக்கு எம்பிபிஎஸை தவிர வேறு எதுவுமே பெருசாக தோணும் அந்த இடத்துல சரி பல இடத்துல விசாரித்தோம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ இவன் வேறு தமிழ் மீடியன்றாலும் அதையும் பார்க்கணுமே அப்படின்றதுக்காக எல்லாருக்கிட்டையும் விசாரிக்கும் போது தான் எங்கள் கசின் ஒரு நர்மதான ஒரு பொண்ணு ஆல்ரெடி இங்கே தான் படித்தாங்க அவங்களோட மாமா தான் எங்களுக்கு சொன்னாங்க எங்கள் பொண்ணு தமிழ் மீடியம் தான் இந்தமாதிரி சென்னையில் வந்து டி நகரில் பாண்டிபுரத்தில் ஸ்பைரோ அகாடமியில் சேர்த்து விட்டு வந்திருக்கோம் தமிழ் மீடியம் எடுக்கிறாங்க கிளாஸ் நீங்கள் வேணுன்னா கூட விசாரித்து பார்த்துட்டு கூட போய் சேர்த்துங்க அப்படின்னு சொன்னபோது நானும் தம்பி அப்பா மூணு பேர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தோம் வந்ததையும் பார்த்தோம் எப்படி சார் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க சொன்னாங்க அப்போ போய் பார்த்தோம் அவர் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் இந்த பார்ஷியாலிட்டியே இல்லைங்க எல்லாருக்குமே ஈக்குவலான ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் கொடுப்போம் தமிழ் மீடியம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ்லேயே இருக்காது தமிழ்லேயே நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுனா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அத்தாரிட்டி ஸோ நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை இப்போ அவருக்கு புரியலனாலையும் இல்லை அவங்க கிளாஸ் போய்ட்டு இருக்கும்போது இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ரக் ஆனாலுமே கா ஸ்டாஃப் எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணிப்பாங்க நீங்கள் அதில் ஒன்றும் ஒரி படிக்காதுங்க படிக்கக்கூடிய இவன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலுமே போதும் இவனை நாங்கள் மேலே கொண்டு வர வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிள் எங்களுக்கு இருக்குது எங்களை நம்பி விட்டுட்டு போங்க அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க சொன்னபோது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் இவனை ஜாயின் பண்ண விடும்போது என்னவோன்னு கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் என்ன வரீங்களா எங்கள் ஸ்டாஃபாக நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃபாக அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் ஓகே ஒன் இயர் பிரேக் பண்ணாலும் ஓகே அதுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணுமே அப்படின்றதுக்காக இங்கே ஒன் இயராக ஹாஸ்டல் வார்டன் ஒர்க் பண்ணேன் ஹாஸ்டல்லையும் சரி இன்ஸ்டியூட்லையும் சரி எல்லாமே ஒரே ஈக்குவலாக தான் என்ன கேதர் பண்ணாங்க ஆனால் இந்த இன்ஸ்டியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு பெரிய கெயின் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் மேலே இண்டிவிஜு
சார் என்னை சொல்ல மாட்டாரா அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் டாக்டர் சீட் கிடச்சதில் எங்களுக்கும் சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் நிறைய பேர்த்த நான் பார்க்கணும் ரொம்ப சந்தோஷம் நடக்கணும் தேங்